السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أخصائية تخاطب بسمة حسين النهاردة هندرب طفلنا على حاجة مهمة جدا جدا قبل ما أقولك إيه هي أعملي اشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي وتقدري تتابعيني دايما طفلك بيحكي لك المواضيع بطريقه غير مرتبه و... ويجيب لك حدث من من الاول على حدث من الاخر وما بتبقيش عارفه ترتبي الموضوع ازاي ومش فاهمه الموضوع كده كله بدا منين وانتهى فين النهارده انا هدربك ازاي تعلمي طفلك يرتب الاحداث ويحكيها بتسلسل صحيح تابعي معايا الفيديو للاخر ويا ريت تتبعي الخطوات معايا جبت لك النهارده مجموعه جميله جدا جدا هتساعد طفلك ازاي يفهم مفهوم اللي هو يرتب الاحداث يعني هو المفروض يحكي الاحداث بتسلسل ما يجيبش حدث الاخر في الاول واللي في النص في الاخر والدنيا تبقى ملخبطه والام يا عيني ما بتبقاش عارفه توصل بمعلومه مفيده من طفلها او ايه اللي حصل له فعلا فانا النهارده انا حضرت لك مجموعه جميله جدا اسمها الافعال المسلسله دي بتدرب الطفل او بتنمي عنده مهاره مهاره السرد او الحكي بطريقه مرتبه ومسلسله ومنظمه زي مثلا دي المجموعه هي لها هي عباره عن صور برضو طبيعيه وهي زي كده مثلا بنت بتفتح بيبسي بنت بتصب بيبسي بنت بتشرب بيبسي ما ينفعش يجي يحكي لك حوار يقول لك انا شربت البيبسي وبعدين فتحته وبعدين صديته فهمتي اقصد ايه؟ هي دي الفكره ان احنا الاول بنعمل ايه؟ بنفتح البيبسي وبعدين بنصب البيبسي وبعدين بنشرب البيبسي طبعا البيبسي ده مضر جدا يعني بس يفضل ان احنا نبعد اطفالنا منه اهي هنيجي بقى احنا نعمل ايه عشان نعلمه او ندربه على مفهوم ترتيب الاحداث احنا هنلخبط الحدث الشكل ده مثلا ونبدا نقول له ها البنت عملت ايه الاول ها شربت البيبسي ولا صبت البيبسي ولا فتحت البيبسي فتحت البيبسي وبعدين عملت ايه تاني ايه بعد ما فتحت البيبسي اه دي صبت البيبسي وبعدين شربت البيبسي هنضربه على الحكايه دي بالطريقه الاولى يعني ده يعتبر الفعل الاول طب هدخل على الفعل التاني زي مثلا نقول مثلا الحدث ده هنا البنت هتعمل ايه هتحط الكتب في الشنطه وبعدين لازم كلمه وبعدين وبعدين دي بتعرفه ان في ترتيب للاحداث وبعدين بتحط الكتب في الشنطه وبعدين حطت الكتب في الشنطه يلا تعالى نرتب مع بعض نلخبطهم له مع بعض بالشكل ده ها البنت عملت ايه الاول اه دي هتحط لسه الكتب في الشنطه وبعدين بتحط الكتب في الشنطه وبعدين حطت الكتب في الشنطه خلاص طيب احنا دلوقتي ادينا له فعلين نعمل ايه نستخدمهم ازاي زي معلمتك برضو في الفيديوهات التانية عشان نحس ان الطفل او نتاكد ان الطفل وصل لحد التمكن وهو ان انا لازم لا اما اعمم لا اما الخبط وهو يرتب او يختار فانا هلخبط كل الافعال هحط ده مع ده مع ده كده وابدا اقول له هعمل له ايه هختار الفعل ده هقول له ها كمل بقى البنت دي فتحت البيبسي ها وبعدين يبدا هو يدور لي وسط الافعال دي ويطلع لي الفعل التاني بتاعها اه دي بتصب البيبسي طب وبعدين ها حطت الكتب في الشنطه لا دي شربت البيبسي فهمنا الفكره لازم نعمل بنفس الترتيب وبنفس الخطوات عشان كده تابعي معايا الفيديو للاخر خطوه بخطوه هنبدأ دلوقتي خلاص والفعل ده كمان نلخبطه ونحطه وسط الفعل الأولاني اللي احنا اديناه وبرضه نلخبطه وناخد أول كارت منه ونقول له ها البنت دي هتحط الكتب في الشنطة عملت ايه تاني عشان يبدأ وهو بيرتب لازم يحكي ما تكتفيش ان هو يجيب لك ترتيب الكروت فقط لازم يحكي لك وهو بياخد منك الكارت كده بقى احنا وصلنا خلاص ان هو عارفهم 
المرحله اللي بعديها ان انا ببدا ما اجيبش اول الفعل او اول الكارت يعني ما اخدش اول كارت واقول له هاي كمل لا انا بحط بقى كله ملخبط واقول له يلا رتب لي بقى الافعال دي دي عمل ايه هو بقى يبدا اه الصوره دي الاول وبعدين كانت الثانيه وهو بيرتب ضروري ضروري لازم يحكي ما اكتفيش انه بيجيب لي بس الكروت ندخل على الفعل اللي بعده وهو ادي بنت نفخت البالونه بتنفخ البالونه هتنفخ البالونه انا لازم اعلمه طريقه نطق الفعل الصح اهي هتنفخ البالونه بتنفخ البالونه نفخت البالونه خلاص يلا رتب لي ها عملت ايه البنت دي يلا اه دي هتنفخ لسه البالونه وبعدين بتنفخ البالونه لسه اهي نفخت البالونه خلاص وابدا اعمل نفس اللي عملته في الفعلين اللي قبل كده هحطهم وسط الافعال الثانيه اللي انا ضربته عليهم واخليه يرتبهم لي لا اما اجيب اول فعل في الكارت واقول له كمل ويختار من النص لا اما اسيبه كلهم كده وهو يرتب لي الاحداث لو ضربتيه بنفس الطريقه دي انت بتعلي عنده القدره عن ان هو يحكي بتسلسل ويبقى عارف تسلسل كل حدث ايه وهيبدا يرتب افكاره ويبدا يحكي لك الموضوع بالتفصيل وبالترتيب تابعي معايا الفيديو للاخر البنت اهي هتكنس لسه هتكنس اهي بتكنس كنست خلاص وبترمي في الباسكت برضو البنت هنا بتعمل ايه هتعمل لسه ساندويتش بنت هتعمل ساندويتش وبعدين بتعمل ساندويتش وبعدين عملت الساندويتش وبتاكله خلاص هنا برضو ولد هيلبس الشراب بيلبس الشراب لبس الشراب وبيلبس الشوز خلاص بنت هتاخد موزه هتاخد موزه بتقشر موزه بتاكل موزه انت ما شاء الله علمتيه هنا انت هنا علمتيه ثلاث افعال مختلفين لان هو ممكن عنده كله باكل موزه يعني ممكن عنده كل دول انا باكل موزه لا هنا انا باخد موزه بقشر موزه باكل موزه هنا برده في الفعل ده هيصلي بيصلي صلى خلاص ويريت نمثل كل الافعال زي ما ضربتك في مجموعه الافعال في المذكر والمؤنث الموضوع ده مهم جدا ولازم ولازم تتابع الفيديوهات اللي قبل كده ليا عشان خاطر ترتبي افكارك وتعرفي انت هت هتضربي طفلك على كل حاجه ازاي وبترتيب ازاي لان هي لازم تكون بترتيب صحيح هنا البنت بقى هتعمل ايه هتركب مكعبات بتركب مكعبات ركبت المكعبات خلاص تعمل ايه لسه هترسم اذا بترسم ورده هي اصلا في الرسمه فيها ورده خلاص رسمت الورده خلاص بنت هنا برضو هنرتب الحدث هتقعد هتقعد على الكرسي بتقعد على الكرسي قعدت على الكرسي خلاص شفتوا نطق لكل فعل مختلف ازاي وبيوصف كل حدث بدقه ازاي لان الاطفال ممكن عندها بتقعد على الكرسي كله بيقعد على الكرسي لكن الحاجات دي عند الاطفال بتبقى معممه جدا يعني هو عنده فعل واحد لكل الافعال فهي دي اللي بتدرب الطفل ان هو يبدا يرتب افكاره وبيعرف مفردات كتير ويقدر يعبر بيها هنا برضو بنت هتقطع التفاحه بتقطع التفاحه قطعت التفاحه خلاص هنا هتقص الورقة بالمقص بتقص الورقة بالمقص قصت الورقة خلاص بنت هتغسل أسنانها ب... اه هنا اهي بتغسل أسنانها غسلت أسنانها خلاص وبتنشف بالفوطة ولد هيلبس الجاكيت وبيلبس الشوز ايه ده لبس خلاص ولد هيفتح الشوكولاته وبياكل الشوكولاته خلص الشوكولاته خلاص دي كانت مجموعه بسيطه بتعرفنا ازاي مفهوم ترتيب الاحداث في تسلسل كمان بتطور عند الطفل ازاي يبدا 
يرتب افكاره وازاي يعرف مفردات كتير بتساعده في التعبير يعني ان هو يبدا يعرف يعني ايه هاخد يعني ايه باشر يعني ايه باكل طبعا كل المجموعه دي انت تقدري يا اما تجمعيه صور افعال من على النت يا اما تصوري طفلك بنفسه وهو بيقوم بالافعال دي وتبداي تعرضيها عليه يعني وهو بيقشر الموزه صوري وهو بياكلها صوري وهو لسه بياخدها صوري وهو لسه هيروح يقعد على الكرسي صوري وهو لسه هيقعد على الكرسي صوري قعد على الكرسي صوري هتبداي تعملي كده زي قاموس ليكي من الصور لطفلك عشان تبداي تستخدميها ككروت تخاطب ليه وتطوري مهاراته اللغويه جوه بيتك في بعض الدول العربيه امهاتهم بيبعتوا لي انا ما عنديش الكروت دي اتصرف ازاي فانا هو بقول لك اتصرفي بنفس الطريقه دي لا اما تصوري طفلك وهو بيقوم بالافعال دي ويبقى عندك كروت تخاطب خاصه بيه وتغلفيها وتبقى عندك وهيبقى عندك كتير جدا منها لا اما انت تجمعي الكروت والصور دي من على النت وتغلفيها وتبداي تستخدميها معاه اتمنى اكون فدتكم في فيديو النهارده وقدرت اوصل لك اسهل الطرق لتطور المهارات اللغويه عند طفلك يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتدوسوا على اختيار الكل عشان تقدروا تتابعوني ويوصل لكم كل فيديوهاتي